பிடித்த சீரியல்களின் புல் எபிசோடுகளை சன் டிவியில் ஒளிபரப்பான உடனே எக்ஸ்க்ளூசிவாக சன் நெக்ஸ்டில் மட்டும் ஃப்ரீயா பாருங்கள்என்னங்கடிங்களா <laughs> அந்த காலத்துல வருஷம் வருஷம் வர பண்டிகைக்கு ஊருக்கே பொங்கல் ஆக்கி போடுறவ தாண்டி நானு அதான் அந்த காலத்துல ஆக்கி போட்டல அப்புறம் ஏன் இப்பவும் கஷ்டப்படணும்னு நினைக்கிறேன் டிவில பொங்கலுக்கு நிறைய சினிமா போடுறாங்களாம் அதெல்லாம் போய் உட்காந்து நல்லா ஹாயா பாரு சமையல் வேலையெல்லாம் நாங்க பாத்துக்கிறோம் உங்க வேலைய குறைக்கலாம்னு வந்தா என்ன வேலை செய்ய வேண்டாம்னு சொல்லிட்டு இருக்கீங்க இந்த வயசுக்கு மேல நீங்க ஏன் தான் கஷ்டப்படணும் நல்லா சாப்பிட்டு ரெஸ்ட் எடுங்க உங்களுக்கு என்ன வேணும்னு கேளுங்க நாங்க சமைச்சு தரோம் எனக்கு ஒண்ணும் வேண்டாமா நீங்க ரெண்டு பேரும் உங்களுக்கு பிடிச்சது செஞ்சு நல்லா சாப்பிடுங்க ரேவதி சீக்கிரம் சமையல முடிச்சுட்டு நாம டிரெஸ் எடுக்க போனும்ல ஆமா ஆமா இவங்க நம்மள வெளியில கூட்டிட்டு போறதே இந்த மாதிரி பண்டிகை நாள்லதான் எனக்கும் <laughs> 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 நீ அண்ணன் கூட போய் எடுத்துட்டு வந்துரு நான் அத்தையை கூட்டிட்டு போய் எடுத்து குடுக்குறேன் இல்ல ரேவதி நீ வேணும்னா என் அம்மாக்கு ஒரு புடவை எடுத்துட்டு வந்துரு நான் என் அம்மாவை என் கூடவே கூட்டிட்டு போய் புடவை எடுத்து குடுக்குறேன் அவங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி உன் அம்மாவுக்கு எந்த மாதிரி டிசைன்ல புடவை எடுத்தா நல்லா இருக்கும்னு உனக்கு தெரியும் நீயே செலக்ட் பண்ணி எடுத்துட்டு வரலாம் அவங்களுக்கு என்ன மாதிரி பிடிக்கும்னு எனக்கு என்ன தெரியும் அவங்கள கையோட கூட்டிட்டு போய் அவங்களுக்கு என்ன பிடிச்சிருக்கோ அத நான் எடுத்து குடுத்துறேன் அதான அத்தைக்கும் பிடிக்கும் எனக்கும் நல்லதா ஒரு புடவை எடுத்து கொடுத்தோம் நிம்மதி இருக்கும்ல நீ அண்ணன் கூடயே போய் உனக்கு பிடிச்ச மாதிரி புடவை எடுத்து கொடு புடவை டிசைன் பாக்குறதுக்கு உன் கூட கூட்டிட்டு போவியா நீ புடவை எடுக்கிற நேரத்துல வீடியோ கால் பண்ணு எந்த டிசைன் அம்மாக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு அம்மா போன்ல பார்த்து சொல்ல போறாங்க அதையே நீ எடுத்துட்டு வந்துரு அப்புறம் எப்படி பிடிக்கலன்னு சொல்லுவாங்க ஏன் அத்தைய நான் துணி கடைக்கு கூட்டிட்டு போக கூடாதா ஏன் அம்மாவ நான் கூட்டிட்டு போக கூடாதா இல்ல நான் தான் கூட்டிட்டு போவேன் இல்ல அம்மாவ நான் தான் கூட்டிட்டு போவேன் இல்ல எங்க அத்தைய நான் தான் கூட்டிட்டு போவேன் நான் தான் கூட்டிட்டு போவேன் நான் கூட்டிட்டு போவேன் நான் தான் கூட்டிட்டு போவேன் கையா பொங்கல் துணி எடுக்க போறதுக்குள்ள ஏன் கைய பிச்சு வீசிடுவீங்க போல இருக்க அம்மா நீ ஏன் கூட தான் அம்மா வரணும் அத்த நீங்க ஏன் கூட தான் வரணும் ஏய் அத நீங்களே முடிவு பண்ணிட்டு அப்புறமா என்ன கூப்பிடுங்க வர போதுமா பாட்டி எங்க பாட்டி கூப்பிடுறாங்க பாமீனா நல்ல வேலை நீ வந்த இல்ல ஆளாளுக்கு என்ன பாதியா பிச்ச எரிஞ்சிருப்பாங்க ஏன் பாட்டி என்னாச்சு நீ ஏன் நியாயத்தை சொல்லு மீனா நானும் மீனா கிட்ட நியாயத்தை கேக்குறேன் போ <laughs> எப்படி சிக்கி இருக்க பாரு இவங்க ரெண்டு பேர்ட்ட நானு அம்மா நீ ஏன் கூட தான் வர அம்மா மீனா உனக்கும் பொங்கலுக்கு ட்ரெஸ் எடுக்கணும்ல நீயும் என் கூட வந்துரு உனக்கு பிடிச்ச மாதிரி எடுத்துடலாம் அப்போ நீ ஏன் எல்லாரையும் கூட்டிட்டு போயிருவியா அதெல்லாம் முடியாது மீனா ஏன் கூட தான் வருவான் ரேவதி மீனா பாவம்ல அவளுக்கு நம்மள விட்ட வேற யாரு இருக்கா அதனால அவளை நானே கூட்டிட்டு போய்க்கிறேன் நானும் அதே தான் சொல்றேன் பாவம் மீனா அவளை நான் தான் கூட்டிட்டு போய் ட்ரெஸ் எடுத்து கொடுப்பேன் இல்ல மீனா என் கூட தான் வரணும் முடியாது மீனா என் கூட தான் வருவா இல்ல அம்மா 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 நிறுத்துங்கம்மா ஏன் இப்படி என் கூட தான் வரணும் என் கூட தான் வரணும்னு சண்டை போட்டுக்கிறீங்க இங்க பாருங்க எல்லாரும் ஒன்னா சேர்ந்து போய் ட்ரெஸ் எடுத்துட்டு வந்தா யாருக்கும் எந்த பிரச்சனையும் வராது இல்ல ஒன்னா போறதா இங்க ப்ராப்ளமே இந்த குடும்பத்து ஆம்பளைங்க ஒன்னா வந்தா நாங்க ஏன் இப்படி சண்டை போட்டுக்க போறோம் ரெண்டு குடும்பமும் ஒன்னையும் அத்தையும் ஒன்னா எங்க கூட கூட்டிட்டு போய் சந்தோஷமா ட்ரெஸ் எடுத்துட்டு வந்தாலே அதுவே போதுமே 
ஆனா இவ புருஷனும் ஏன் புருஷனும் ஒன்னா வர சொன்னா வரமாட்டாங்களே அதனால நாங்களே யார் கூட வருதுன்னு சண்டை போட்டுட்டு இருக்கோம் உங்க பிரச்சனை எனக்கு இப்ப புரியுது கவலைப்படாதீங்கம்மா இங்க பாருங்க ரெண்டு குடும்பமும் ஒரே கடையில தான் ட்ரெஸ் எடுக்க போறீங்க அத நான் பாத்துக்கிறேன் அதுக்கு ஏன் புருஷன் ஒத்துக்க மாட்டாரே ஒன்னா போறோம்னு சொன்னா ஏன் வீட்டுக்கார் வரமாட்டாரே மா சொன்னா தானம்மா வரமாட்டாங்க நாம சொல்லாம கூட்டிட்டு போய் கடையில நிப்பாட்டிட வேண்டியதா கடைக்கு போனா கூட ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் பாத்துக்கிட்டு சண்டை போட்டுப்பாங்களே மா சண்டை போட விடாம நான் பாத்துக்கிறேன் மா நீங்க நான் சொல்றத மட்டும் செய்யுங்க எந்த கடைக்கு போறோங்கறத முடிவு பண்ணி அவங்க கிட்ட சொல்லாம கூட்டிட்டு வந்துருங்க அப்புறம் அங்க ரெண்டு குடும்பமும் ஒரே கடையில சந்தோஷமா துணி எடுக்க வச்சு சண்டை இல்லாம கூட்டிட்டு வர்றது என்னோட பொறுப்பு நீங்க உங்க அம்மாவுக்கும் நீங்க உங்க அத்தைக்கும் அவங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி புடவை எடுத்து கொடுங்க ஏதோ சொல்ற எல்லாரும் நல்லபடியா துணி எடுத்துட்டு வந்தா நல்லாதான் இருக்கும் மா என்ன நம்புங்கம்மா எல்லாமே நல்லதாவே நடக்கும் இந்த கடை தானம்மா இதே கடை தான் அவங்களும் வந்துருவாங்கல்ல நம்ம உள்ள போனதும் ஒரு பத்து நிமிஷம் கழிச்சு வந்துருவாங்க ஒருவேளை அண்ணன் வேற ஏதாவது கடைக்கு போலான்னு சொல்லி அவங்க அங்க கூட்டிட்டு போயிட்டா அதுக்கு சான்ஸே இல்லம்மா ராமும் பாட்டியும் கூட வராங்கல்ல அவங்க பாத்துப்பாங்க தாய்மாச்சு கடைக்கு போகணும்னு சொன்ன இங்க வந்து ரகசியம் பேசிக்கிட்டு இருக்க ரகசியம்லாம் இல்லங்க மீனா அவளுக்கு எதுவுமே வேண்டாங்கிறா அது எப்படிங்க நம்ம கூட வந்துட்டு அவளுக்கு எதுவுமே எடுத்து கொடுக்காம இருக்க முடியும் நீங்களே அவளுக்கு சொல்லுங்களேன் ஊரே பொங்கலுக்கு புது துணி போடுவாங்க எங்க பொண்ணுக்கு புது துணி போட்டு பொங்கல் கொண்டாடணும்னு நாங்க ஆசைப்பட மாட்டோமா ஒரு ட்ரெஸ் இல்ல டீச்சர் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு சொன்ன எல்லா ட்ரெஸ்ஸையும் நான் எடுத்து கொடுப்பேன் எனக்கு <laughs> 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 மீனா கம்மியான விலையில எடுத்துக்க போறா நல்ல விலையில அவளுக்கு எத்தனை புடவ வேணுமோ அத்தனையும் எடுத்துக்கொடு மொத்தமா பில் போட்டுக்கு ஒரு வேட்டி சட்டை எடுத்தாலே பொங்கல் முடிஞ்சது அவ்வளவுதான் எனது வெறும் வேட்டி சட்டையா அது நமக்கும் சொல்றியா அதெல்லாம் சரியா வராது ஆமா என் காஸ்டியூம் பாத்தீங்களா எப்படி கலர்ஃபுல்லா அப்படியே ரிச்சா இருக்கு அப்படியே ஜிகு ஜிகுன்னு இருக்கணும் அப்படியே காத்தெல்லாம் கண்ட்ரோலே பண்ணக்கூடாது ஃப்ரீயா போயிட்டு ஃப்ரீயா வர மாதிரி இருக்கணும் அப்படிதான் ட்ரெஸ் பண்ணணும் அந்த மாதிரி செக்ஷன் இருந்தா சொல்லுங்கம்மா ஏ கூகுள் முதல்ல இந்த மாதிரி கோமாளி ட்ரெஸ் எல்லாம் போடாத நல்ல ட்ரெஸ்ஸா போடு ஆ எனக்குன்னு இருக்கிற ஸ்டைல என்னால மாத்திக்க முடியாது ஆ கலர் கலரா எனக்குன்னு ஏத்த மாதிரி ட்ரெஸ் இருக்கான்னு பாப்போம் இல்லனா நானே துணி எடுத்து தச்சுக்கறேன் எக்ஸ்பென்சஸ் மட்டும் கொடுத்துருங்க கடக்குள்ள எதுக்குடா கண்ணாடி கழட்டிட்டு வா ஹால்ட் வா என் ஸ்கூல் படிச்ச பிள்ளைய இங்க வேலை வாக்குது அதுகளை கரைப்படலாம் தான் போட்டு வந்தேன் அதையும் கரெக்டா சொல்றாரு ஆ நல்ல லேட்டஸ்ட் டிசைன் ஓகே ஆ லேட்டஸ்ட் போட்ட மாடல் இருக்கு என்னங்க மேடம் ஆ அந்த saree கொடுங்க இது ஓகேவா போடலாம் டிசைன் டிசைனா இருக்கு கட்டுன <laughs> 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 பாட்டி <laughs> 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 
வாய்ப்பு இல்லையே கேவலமா பாக்குறேன் பாக்குறேன் இத்தனை நாளா குடும்பத்துல ஒருத்தியா வாழ்ந்துட்டா பாசம்னா என்ன குடும்ப உறவுனா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருப்பா திரும்பவும் அவளை யாரும் இல்லாதவள் ஆக்கிடாதீங்க டீச்சர் இது உங்க வீடு இனி உங்களை யாரும் வெளியில போக சொல்ல மாட்டாங்க நானே சொன்ன கூட நீங்க இந்த வீட்டை விட்டு போக கூடாது உங்களுக்கு யாரும் இல்லைன்னு நினைக்காதீங்க டீச்சர் நாங்க இருக்கோம் ஆமா டீச்சர் நாங்க எல்லாரும் இருக்கோம் இனிமே நீ அழவே கூடாது சரியா யாரும் இல்லன்னா நினைக்க கூடாது நாங்க இருக்கோம் மீனா என்னமா இதெல்லாம் அஞ்சலி உன்ன பத்தி என்னென்னமோ சொல்லிட்டு இருக்கா அவ சொல்றதெல்லாம் கேக்கும் போது என் உடம்பே நடுங்கி போச்சுமா உன்ன பத்தி அவ சொன்னதெல்லாம் உண்மையா பதில் சொல்லு மீனா நீ எங்க சுகன்யாத்த பொண்ணு தானே அட அஞ்சலி நீ ஒரு அனாதனும் சின்ன வயசுல இருந்து நீ ஏதோ ஆசிரமத்துல வந்ததா சொன்னாலே புரிஞ்சுக்க முடியல அவ சொன்னதெல்லாம் உண்மைதானா அம்மா எந்த உண்மையை இவங்களுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சிட கூடாதுன்னு நான் உங்க கிட்ட வேண்டிக்கிட்டனும் அந்த உண்மையா எல்லாருக்கும் தெரியற மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையை உருவாக்கிட்டேம்மா இப்ப நான் இவங்களுக்கு என்ன போய் சொல்லி நம்ப வைக்க போறேன்னே தெரியலையே என்ன காரணம் அந்த அஞ்சலி மீனாபதி சொன்னதெல்லாம் உண்மைதான் மீனா ஒரு அனாதா அவ ஆசிரமத்தில் தான் வளர்ந்துருக்கா ராம் மீனா நீ எதுவும் சொல்ல வேணா எனக்கு உன்ன பத்தி எல்லாமே தெரிஞ்சிருச்சு நீ சுகனியாத்தோட பொண்ணே இல்ல அப்படின்னு மத்தவங்களை நம்ப வைக்கிறதுக்காக 
நீ ஏதோ ஃபேக்கா ஒரு ட்ராமா பண்ணிருக்க அப்படிதானே ஆமா தானே எங்க உன்னை பத்தின உண்மை தெரிஞ்சிரும்னு பிரச்சனையை முன்கூட்டியே யோசிச்சு நீ ஒரு அனாதனும் ஆசிரமத்துல வளர்ந்ததாகவும் போலிய டாக்குமெண்ட் ரெடி பண்ணிருக்க கரெக்ட் தானே பேத்தி <laughs> 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 அம்மா பாட்டி நான் தான் உங்க பேத்தி அதுல உங்களுக்கு எந்த சந்தேகமும் வேண்டாம் ஆத்தா கொஞ்ச நேரத்துல நான் கூட என்னவோ ஏதோன்னு பதறி போயிட்டம்மா ஏன் பாட்டி நீ நான் நம்ம விட்டு பொண்ணு அப்படி இருக்கும் போது அவ எப்படி பாட்டி நம்ம கிட்ட போய் சொல்லிருப்பா நீ நான் புத்திசாலி பாட்டி நில <laughs> சர்டிபிகேட் விஷயத்துல ரொம்ப நல்லா தப்பிச்சுட்டேன்னு ரொம்ப சந்தோஷப்படாத நீ இப்படியே தப்பிச்சுக்கிட்டே இருப்பேன்னு மட்டும் நினைச்சுக்கிட்டே இருக்காத கூடிய சீக்கிரத்துல ஒரு நாள் நீ நிச்சயமா மாட்டுவ நீ எதுக்காக இந்த வீட்டுக்குள்ள வந்த உன் திட்டம் என்னன்னு என்ன உன் பிளானுங்கிறத நான் கண்டிப்பா கண்டுபிடிச்சே தீர்வேன் உன் முக திரைய கிழிக்காம நான் விடவே போறது இல்ல ஹே நீ எதுக்காக சிரமப்படுற அத நானே சொல்லிடுறேன் ஒன்னு சேர்க்க வந்த குடும்பம் ஒண்ணு சேர்க்க வந்தேன்னு அதே ராமாயணத்தை பாடிட்டு இருக்காத இந்த குடும்பம் ஒண்ணு சேர்ந்தா என்ன இல்ல அடிச்சுக்கிட்டு செத்த உனக்கு என்ன அதனால உனக்கு என்ன லாபம் வரப்போகுது அஞ்சலி இவங்க ஒத்துமையா இருக்கிறதே எனக்கு லாபம் தான் பாரு ஒரு வேலை சாப்பாடு குடுக்கறவங்களே அப்பா அம்மாவுக்கு நிகரா வச்சு பாக்குறது தான் மனுஷங்களோட இயல்பு எனக்கு வேலையும் கொடுத்து தங்க இடமும் கொடுத்து இந்த வீட்டு பொண்ணாவே என்ன பாத்துக்கிறாங்க தனித்தனி குடும்பமா இருக்கும் போதே இவ்வளவு பாசமா பாத்துக்கிற இவங்க ஒத்துமையானா எப்படி இருக்கும்னு கொஞ்சம் யோசிச்சு பாத்தியா இவங்களை ஒண்ணு சேர்க்க நான் முடிவு பண்ணிட்டேன் அதுக்கு ஸ்கூல் டீச்சர்னு எதுக்கு போய் சொல்லிட்டு வரணும் நான் பெரிய கம்பெனில வேலை பார்த்த பெரிய போஸ்டிங்ல இருந்தேன்னு உண்மையை சொல்லிட்டு போயிருக்கலாமே ஸ்கூல் டீச்சர்னு எதுக்கு போய் சொன்ன நாம யாரா இருந்தா என்ன அஞ்சலி எதுக்காக வந்தோமோ அத செஞ்சு முடிச்சுட்டு போயிட்டே இருக்க வேண்டியதானே நான் எந்த தப்பான எண்ணத்தையும் மனசுல வச்சுட்டு இத செய்யல இந்த குடும்பம் ஒத்துமையா இருக்கணுங்கிறதுக்காக தான் செய்யறேன் அது நேரடியா நடந்தாலும் சரி சூழ்ச்சியால நடந்தாலும் சரி எனக்கு இந்த குடும்பம் ஒத்துமையானா போதும் அது எதுவும் இந்த குடும்பத்து ஆளுங்களுக்கு ஒத்தே வராது நீ என்ன சூழ்ச்சி பண்ணாலும் உன்னால ஜெயிக்கவே முடியாது ஏன்னா பல வருஷமா நான் இந்த குடும்பத்தை பார்த்துட்டு தானே இருக்க இவங்களோட பகைய பத்தி உனக்கு முழுசா தெரியாது ஒழுங்கா இப்பவே வந்த வழிய பார்த்துட்டு ஓடிடு இல்லனா ரெண்டு குடும்பமும் ஒன்னு சேர்ந்து ஒரு நாள் இந்த ஊரை விட்டே உன்னை விரட்டதான் போறாங்க 
எதுக்கு சிரிக்கிற அவங்க ஒண்ணு சேருவாங்கன்னு நீயே சொல்லிட்ட அப்புறம் என்ன அஞ்சலி என்னங்க என்ன <laughs> என்னோட <laughs> 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 விழுது <laughs> 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 எனக்கும் <laughs> இன்னைக்குவதி <laughs> எனக்குறக்கும்ாத <laughs> 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 வெளியூர் மறந்துருவீங்களா எங்களை விட உங்களுக்கு அப்படி என்னங்க வேலை முக்கியமா போயிடுச்சு நான் போகலன்னா ஒரு முக்கியமான கான்ட்ராக்டே என் கையை விட்டு போயிருக்கோம்மா அந்த கான்ட்ராக்ட ஏலம் விட்டு தான் முடிப்பாங்க நான் இல்லன்னா எனக்கு எதிரா இருக்கிறவங்களுக்கு அந்த கான்ட்ராக்ட் கிடைச்சிடும் அதனாலதான் நான் அங்கேயே இருந்து அந்த கான்ட்ராக்ட முடிச்சுட்டு சைன் பண்ணிட்டு வந்தேன் போச்சுக்காத சார் சார் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்களா ஆஹ் நல்லா இருக்கம்மா நீ எப்படி இருக்க நல்லா இருக்கேன் சார் சார் நீங்க வீட்டுல இல்லாத ஒவ்வொரு நாளும் நீங்க எங்க இருக்கீங்க என்ன பண்றீங்கன்னு தெரியாம உங்க போனுக்காக காத்துட்டு இருந்து உங்க வாய்ஸ கேட்கணும்னு எல்லாருமே தவிச்சுட்டு இருந்தாங்க சார் மீனாவும் தாங்க தினமும் உங்களை எங்க எங்கன்னு கேட்டுக்கிட்டே இருந்தா போன் பண்ணீங்களான்னு விசாரிச்சுக்கிட்டே இருந்தா நீங்க இல்லாத இவ்வளவு நாளும் மீனா தான் 
எங்களை ஆதரவாவும் அக்கறையாவும் பாத்துக்கிட்டா போதும் ஆட்டி என்னமோ மீனாவ ரொம்பதா புகழ்ந்து தள்ளிட்டு இருக்கீங்க சிதம்பரம் அங்கிள் இருந்த இடத்த அவ என்ன அப்படி ஃபீல் பண்ணி தொலைச்சிட்டா போனா போதுனா அங்கிள் வரலையான்னு கேட்டிருப்பா ஒரு வாட்டி கால் பண்ணாரான்னு விசாரிச்சிருப்பா அவ்வளவுதானே அதுக்கு என்னமோ வானத்துல இருந்து குதிச்ச மாதிரியும் பூமியில இருந்து முளைச்ச மாதிரியும் அவ்வளவு பில்ட் அப் குடுக்குறீங்க மீனாக்கு அவ்வளவு சீன்லாம் ஆகாது போதும் நிறுத்து நீ எதுக்கு மீனா பத்தி பேசுனா இவ்வளவு வைத்தர் சொல் பாரு ரேவதி ஆன்டி நீங்க சொல்றது உண்மையா இருந்தா நானும் ஒத்துப்பேன் இங்கதான் எதுமே உண்மை இல்லையே எல்லாமே பொய்யாலாம் இருக்கு தகுதியே இல்லாதவங்களை தலை மேல தூக்கி வச்சுக்கிட்டு நீங்க சாமின்ல கும்பிட்டு இருக்கீங்க என்ன கேக்குறாலும் மீனா எங்களுக்கு சாமிதான் அப்படியா ஆண்டி ஆமா நீங்க கும்பிடுற சாமி அதுக்கான தகுதியான சாமியான்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு கும்பிடுங்க அதுக்கப்புறம் நான் சந்தோஷப்பட்டுக்கிறேன் மீனாவுக்கு அதுக்கான எல்லா தகுதியும் இருக்கு அத பத்தி பேசுறதுதான் உனக்கு எந்த தகுதியும் இல்ல நீங்க வர வர ரொம்ப எமோஷனல் ஆகுறீங்க தேவையில்லாம எமோஷனல் ஆகாதீங்க அது உங்க உடம்புக்கு நல்லது இல்ல சோ கூல் அண்ட் ஜஸ்ட் ரிலாக்ஸ் இங்க பாரு நீ மீனாவை பத்தி பேசுனா நான் எமோஷனல் மட்டும் இல்ல டென்ஷனாவும் ஆவேன் மீனாவை பத்தி நீ பேசாத உன்ன நாங்க எப்பவும் இந்த வீட்டை விட்டு வெளியில போக சொல்லியாச்சு போகாம இங்கே சுத்திக்கிட்டு எங்களை இம்சப்படுத்திட்டு இருக்க சரி பாவம் இருந்துட்டு போட்டோன்னு விட்டாச்சு ஆனா இங்க நீ ஓசி சோர் திங்கிறது பத்தாதுன்னு நாங்க மீனாவை பத்தி நல்லதா ஒரு வார்த்தை பேசுனா அதை தாங்கிக்க முடியாம உடனே வரைஞ்சு கட்டிட்டு வர ஆமா எதுக்காக உனக்கு மீனா மேல இவ்வளவு கால் புணர்ச்சி என்ன பண்றது ஆண்டி நானும் இந்த குடும்பத்தோட சாப்பாடு சாப்பிட்டு இருக்கேன்ல இந்த குடும்பத்துல ஒரு அநியாயம் நடக்கும் போது ஒரு நல்ல விசுவாசியா அத கண்டிப்பா நான் தட்டி கேட்டுதானே தெரியணும் என்ன பண்றது ஆண்டி இந்த குடும்பத்துல இருக்க எல்லாரும் ரொம்ப அப்பாவியா இருக்கீங்க யாரு என்ன சொன்னாலும் அத அப்படியே நம்பிடுறீங்க சடனா ஒரு பொண்ணு ஊருக்கு வந்து நான் டீச்சர் ட்ரைனிங் படிச்சு முடிச்சிட்டேன் அப்படின்னு சொன்ன உடனே அவளுக்கு டீச்சர் வேலை போட்டு கொடுத்து அவளை இந்த குடும்பத்திலேயே தங்க வச்சு குடும்பத்துல ஒருத்தியா பாக்குறீங்க அதுல இருந்தே தெரியல நீங்க எல்லாரும் எவ்வளவு அப்பாவின்னு என்னால சும்மா இருக்க முடியாது என்ன சொல்ல வர மீனா எங்களை ஏமாத்தி வேலை வாங்கினு சொல்றீங்க இல்ல மீனாவுக்கு டீச்சரா இருக்க தகுதி இல்லன்னு சொல்றீங்க அளவுக்கு தகுதி இருக்கு மீனாதான் <laughs> <laughs> அதனால கூட நீ மீனா மேல பழி சுமத்தணும்னு நினைக்கலாம் அங்கல் நீங்க பேசுறது எல்லாமே கரெக்ட் ரொம்ப பாயிண்ட் பிடிச்சு தெளிவா பேசுறீங்க அத நான் ஒத்துக்கிறேன் அன்னைக்கு நான் பண்ணது தப்புதான் அந்த பையன் ஃப்ராடு பொறுக்கின்னு எதுவுமே தெரியாம அவனை கூட்டிட்டு வந்து தேவிக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைக்கணும்னு நினைச்சது என்னோட தப்பு தான் அது முழுக்க முழுக்க என்னோட தப்பு தான் அதுல இருந்து மீனா தேவிய காப்பாத்திட்டா அதுல ஏன் தப்பு எதுவும் இல்லன்னு மீனாவே உங்ககிட்ட சொன்னா அதுக்காக 
உங்க எல்லார்கிட்ட நான் அன்னைக்கே மன்னிப்பு கேட்டுட்டேன் அது தப்புங்கறதியும் நான் உணர்ந்துட்டேன் ஆனா இப்ப ஏதோ சொன்னீங்களே நான் மீனா மேல வேணுனே பழி சுமத்துறேன்னு யார் மேலயும் யார் வேணாலும் என்ன வேணாலும் பழி சுமத்தலாம் ஆனா ஆதாரம் இல்லாம பழிய மட்டும் சுமத்த கூடாது எங்கிட்ட ஆதாரம் இருக்கு அந்த ஆதாரத்தை வச்சுக்கிட்டு தான் நான் இவ்வளவும் பேசிக்கிட்டு இருக்கேன்